Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Rasse. Also, ich bin Herr Dahl und heute ist der 14. September 2020. Heute ist Montag. Rasse, heute ist Montag. Klasse, was ist morgen? Welcher Tag ist morgen? Dienstag. Wunderbar. Dienstag. Also, welcher Tag ist übermorgen? Ja, genau. Es ist Mittwoch. Klasse. Welcher Tag war gestern? Sonntag. Wunderbar, klasse. Und welcher Tag war vorgestern? Samstag, Herr Dad. Gut. <lacht> Wunderbar. <lacht> All right. Gut, klasse. Wir sind jetzt in Österreich. Was? Das ist nicht Deutschland, Herr Dab. Ja, aber in Österreich, sie sprechen Deutsch. Das ist wichtig. Important. Okay, Klasse. Wie ist das Wetter in Wien? Wien. Auf Englisch heißt Vienna. Also. Das Wetter in Wien. Äh, ist es regnerisch? Äh, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%. Nein, nein, nein. Es regnet nicht in Wien. Klasse. Ist es sonnig in Wien? Also scheint die Sonne? Nein, Herr Dab, die Sonne scheint nicht jetzt in Wien. Es ist in der Nacht. Okay, aber klasse. Ist es warm in Wien? Wie ist die Temperatur? Ah, die Temperatur in Wien ist... 21 Grad. Ist das warm oder kühl? Stimmt, es ist sehr, sehr kühl. Okay, Klasse, jetzt für meine kleine Lesson. Ja? Also, äh, ein Umlaut. Was ist ein Umlaut? Okay, ich sage etwas jetzt auf Englisch. Ja? I don't want to try and trick you guys on this. Okay, so umlauts, they literally mean a sound around, okay? So the way these work is they have a slightly different sound, and some of these sounds we have in English, some of them we don't particularly. So we take the word, for example, apple, one apple, and the way that we make it into plural is we call it apple. Apple. So you hear that e full. E full. Okay, so apple is here. Apple. Apple. Okay. Good. Uh, then this is where it gets a little trickier to hear is oven. Oven. Right? So that is the word for oven. Then we have oven. Oven. You hear how that ö, öfen, it's pronounced a little bit higher and a little bit further back in your, in your mouth. Öfen, okay? So the next one is Mutter, Mutter, okay? Mutter. Now when we make that plural, it's Mutter, Mutter, Mutter. Do you notice how that U sound is shortened? U. 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 Right? So, 
umlauts kind of change the way that it is. Now, a couple things too, just basic, basic, basic sentence stuff, is that in German, all nouns are capitalized. Now, this is no matter where they appear in this sentence. Now, this seems a little strange, but think of it this way. Now you know where the nouns are. That can help you determine what the sentence means. When spelling aloud, say, Großes A for capital A, or Kleines A, your lowercase a. So you use the two words, Großes A und Kleines A. Großes B, Kleines B. Großes C, Kleines C. Okay, so when you uh, want to ask somebody how something is spelled, you say, wie schreibt man das? Wie schreibt man das? How does one write this? Okay, so there's a phrase there, very important, wie schreibt man das? Okay, so for example, Herr Dub. Okay, let's see if we can work together and figure out how to spell Herr Dab's name. Ein großes D, ja, großes D, kleines A, kleines B und kleines B. You really don't have to say like little A, little B, little B. It doesn't have to be like that. You can say uh, D A B B. Okay? D A B B. D A B B. D A B B. D A B B. Yeah. You won't be able to get that out of your mind now. Okay, so go ahead and listen below. What I'd like you to do is I'm going to go ahead and uh, spell a couple of words for you and see if you can spell them correctly. Okay? So good luck. And we'll see you soon.